हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में आज की वीडियो में बात करेंगे हम जीके के बारे में जो कि जीके का मैं आपको पॉलिटिकल हिस्ट्री यानी कि पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट कर चुका था जिसमें मैं आपको आर्टिकल्स पढ़ा रहा था जो कि हमारे 395 आर्टिकल्स थे जिसमें मैंने आपको आर्टिकल नंबर थर्टी तक करवा दिए थे ओके अगर आपने वीडियोज देखी है तो ठीक है नहीं देखी है तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और अलग से प्ले बना रखी है चैनल में वहाँ जाकर आप देख सकते हो तो आज हम बात करेंगे इससे आगे की वीडियोज को तो ध्यान रखेगा इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहेगा आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इससे रिलेटेड तो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है दीपक आप देख रहे हो डीके गुप्ता ऑनलाइन वीडियोस तो गवर्नमेंट एग्जाम चलिए शुरू करते हैं तो देखो आर्टिकल नंबर मैंने आपको 32 तक यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार यहां तक करवा दिया था जिसको इंग्लिश में बोलते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज बोलते हैं इसको इंग्लिश में ओके तो अनुच्छेद बत्तीस तक करवा दिए थे आर्टिकल नंबर थर्टी तक और मैंने आपको बोला था देखिए आर्टिकल नंबर ट्वेंटी नाइन एंड थर्टी यानी कि अनुच्छेद नंबर उनतीस और तीस में आपके ये दोनों दे रखे हैं लास्ट वीडियो में मैंने आपको विस्तारित में बताया था इसके बारे में और थर्टी वन मैंने आपको बताया था हटा दिया गया है बस थर्टी वन जो आर्टिकल है वो जम्मू कश्मीर में रखा गया और कहीं पर भी नहीं है जो कि मैंने आपको बताया था भारत में जम्मू कश्मीर के अलावा छोड़कर बाकी सबों के छह मौलिक अधिकार है और जम्मू कश्मीर के सात मौलिक अधिकार है सातवां मौलिक अधिकार उनका यही था कि संपत्ति का जो अधिकार है ना वो आपका जम्मू कश्मीर में है बाकी भारत में किसी के भी नहीं है ओके भारत में वो पहले था लेकिन 1978 से पहले तक था 1978 में इसको हटा दिया गया था अगर आपसे पूछा जाए कि अनुच्छेद 31 भारत का जो अनुच्छेद संपत्ति का अधिकार है वो कब हटाया गया था तो 1978 ध्यान रखिएगा 1978 में चौवालीसवा अमेंडमेंट यानी कि 44 अमेंडमेंट चौवालीसवा अनुसंशोधन के द्वारा उसको हटा दिया गया था ओके कब हटाया गया था 1978 में 44 अमेंडमेंट यानी कि चौवालीसवें संशोधन जो होता है वो करके संपत्ति का अधिकार आर्टिकल नंबर यानी कि अनुच्छेद नंबर 31 से हटा दिया गया था इसलिए अनुच्छेद नंबर 31 यहाँ पर गायब है फिर डायरेक्ट ला गया था अनुच्छेद नंबर 32 वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में अच्छे से विस्तारित किया था नहीं देखिए तो एक बार देख लीजिएगा अब बात कर लेते हैं बत्तीस से आगे तो ध्यान रखिएगा बत्तीस में जो कि तैंतीस चौंतीस और पैंतीस ये तीनों के तीनों क्या है आपके मौलिक अधिकार में ही शामिल होते हैं जैसे कि मौलिक अधिकार मैंने आपको बताया था ग्यारह से शुरू बारह से शुरू हो जाते हैं बारह और में उसका परिचय दिया गया है लेकिन मेन मोटिव जो आपका स्टार्ट होता है कहां से होता है चौदह से स्टार्ट होता है वैसे आपके आर्टिकल नंबर जो बत्तीस के बाद तैतीस चौंतीस और पैंतीस है उनमें मौलिक अधिकार के आपकी क्या है याचिकाएं हैं यानी कि पूरा का पूरा लास्ट में जो याचिकाएं होती है ना वो है मेन जो आपके छह मौलिक अधिकार होते हैं वो बत्तीस आर्टिकल तक ही समाप्त हो जाते हैं ओके चलिए अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद आगे 36 से तो अनुच्छेद 36 से लेकर इक्यावन आर्टिकल 36 से लेकर इक्यावन तक आर्टिकल में क्या है आपके तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स है यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में आपका होता क्या है डायरेक्टली पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि राज्य के नीति निर्देशन सिद्धांत कहाँ से लिए गए तो ये आयरलैंड से लिए गए पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कौन से आर्टिकल में है ये अनुच्छेद में छत्तीस से लेकर इक्यावन जो अनुच्छेद है वहां पर आते हैं मतलब राज्यों के अंदर चाहे वो आपका दिल्ली हो यूपी हो बिहार हो राजस्थान हो पंजाब हो उड़ीसा हो कोई सा भी आपका राज्य हो हर राज्य का एक राज्य को कल्याणकारी और राम राज्य बनाने की स्थापना करी जाती है कि सारे के सारे उस राज्य में सुविधा हो चाहे वो आपके सड़क हो नौकरी हो राज्य में पार्क हो स्कूल्स हो बाजार हो उन सभी चीजों का हमें निर्माण करना होता है उस राज्य को ऐसे सही तरीके से चलाने के लिए तो उसमें जो भी कार्य किए जाते हैं वो आपके राज्य नीति निर्देश सिद्धांत के अनुसार किए जाते हैं ओके शाब्दिक अर्थ में बोल सकते हो कि अनु इस अनुच्छेद में राज्य में नौकरी सड़क पार्क और स्कूल बनाने के कार्य करती है यह सब कार्य करने का काम राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का है यह राज्य को अच्छा बनाने का कार्य करती है या एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना से है या फिर आपसे डायरेक्ट पूछा जाए कि राम राज्य बनाने की स्थापना करने की बात किसमें कही गई है तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंदर कही जाती है ओके राज्य के अंदर जो भी चीज़ हमें परिवर्तित करनी है अच्छे से अच्छा उसको राज्य बनाना है तो उसके अंदर जितने भी कार्य होते हैं चाहे वो आपके नाले बनाने हो सीवर बनाने हो सड़क बनानी हो वो सारे के सारे इसके अंदर आते हैं ओके राज्य को फल फूल बनाने के लिए अच्छा सा उसको निखारने के लिए सारे काम यहाँ पर आते हैं तो ये था आपका आर्टिकल नंबर छत्तीस से लेकर इक्यावन इसी के बीच में एक आर्टिकल आता है चालीस जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि होता है आपका ग्राम पंचायत यानी कि आपका आर्टिकल नंबर फोर्टीन मैंने आपको अलग से यहाँ लिख रखा है क्योंकि यहाँ पर से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं जो कि यहां पर क्या होता है आर्टिकल नंबर 40 अनुच्छेद 40 होता है आपका ग्राम पंचायत का गठन यानी कि ऑर्गेनाइज ऑफ विलेज पंचायत ध्यान रखिएगा काफी डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि विलेज पंचायत का गठन कौन से
अब ये है क्या उसके बारे में बात कर लेते हैं देखिए हर गांव या राज्यों में ऑर्डर दिया गया था सरकार के द्वारा कि सभी गांव या राज्यों में पंचायत की शुरुआत या गठन करवाएं हर इसको जो ग्राम पंचायत हो या ग्राम होते हैं या फिर आपके गांव होते हैं जो जहाँ पर आपकी एम या कोई आपका ऐसा कानून नहीं है जैसे कि व्यवस्था नहीं होती लेकिन वहाँ पर पंचायत के अनुसार सारे कार्य किए जाते हैं तो वहाँ पर सारे के सारे गांव जैसे कि आपके पिछड़े इलाके रूरल एरिया होते हैं वहाँ पर क्या होता है पंचायत होती हैं और जो सिटीज़ होती हैं वहाँ क्या होती हैं एम होती हैं तो वहाँ पर हर चीज़ पर क्या करना था ग्राम पंचायत का गठन करना था ये ऑर्डर दिया गया था सरकार के द्वारा अब ये पंचायत में होता क्या था लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बता देता हूं जो कि बीच में आपको देखने को मिला था बहुत पंचायत राज सिस्टम या पंचायत राज समिति इसको ये भी बोला जाता है जो कि आपका 1995 में आपका उन्नीस पिचा पंचानवे में आया था आपका बहुत नाम आया था इसको संसद ने वहाँ पर उस टाइम पर पास कर दिया था ओके इसकी शुरुआत कब की गई थी कौन से आर्टिकल में आता है और किसके द्वारा की गई थी उसके बारे में बात कर लेते हैं फिर दोबारा ग्राम पंचायत पे आएंगे ओके पंचायत राज समिति जो सिस्टम इसी से अनुसार ग्राम पंचायत का निर्माण हुआ था सबसे पहले जो पंचायत राज सिस्टम का यानी कि समिति का जो निर्माण किया गया था वो कब किया गया था नाइनटीन में किया गया था ओके उन्नीस में किया गया था ये आपका कौन से अनुच्छेद में आता है तो अनुच्छेद दो में आता है तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ से यही पुटअप होगा कि ग्राम पंचायत किस में आता है अनुच्छेद 40 में अब पंचायत राज सिस्टम किस में आता है अनुच्छेद दो में दोनों अलग अलग है ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ओके तो अनुच्छेद दो में लिखा गया है पंचायत राज्य के बारे में पंचायत राज्य के स्थान पर दो नामों का प्रयोग किया जाता है मतलब ये जो पंचायत राज सिस्टम है इसको अनुच्छेद दो में रखा गया है और इसके नाम की जगह पर दो नाम और आपको देखने को मिल जाते हैं कौन कौन से दो नाम है वो तो पहला नाम है आपका डिसेंट्रलाइजेशन जिसे आप हिंदी में विकेंद्रीकरण कहते हो और दूसरा है आपका इंग्लिश में लोकल सेल्फ गवर्नेंस यानी कि स्थायी स्थानीय स्वशासन ये दोनों नाम आपका पंचायत राज सिस्टम का ही है डायरेक्टली आपका क्वेश्चन पुटअप होता है कि पंचायत राज सिस्टम को आपको किस नाम से जाना जाता है तो डिसेंट्रलाइजेशन या लोकल सेल गवर्नेंस ये दोनों उसी के नाम है तो ध्यान रखिएगा डायरेक्टली ये क्वेश्चन यहां से पुट अप हो चुका है और आगे भी होगा ओके अब बात कर लेते हैं पंचायत राज सिस्टम जो था वो सबसे पहले किसके द्वारा परिपार्विक किया गया था या सामने लाया गया था तो एक व्यक्ति थे बलवंत राय मेहता उनके द्वारा ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट नाम है बलवंत राय मेहता ने कहा या इनके द्वारा इसका गठन हुआ था इसको शुरू किया गया था सन उन्नीस यानी कि नाइनटीन में उनसठ में भारत के दो राज्यों में कौन कौन से दो राज्यों में पहले के राजस्थान के नागरों में और दूसरा है आंध्र प्रदेश के कन्नूर में ध्यान रखिएगा दोनों जगह के नाम है अगर आपसे पूछा जाए कि पंचायत राज सिस्टम का सबसे पहले शुरुआत किसने करी थी तो बलवंत राय मेहता ने करी थी कब करा था तो उन्नीस में करा था 1959 में और कहा किया गया था तो भारत के दो राज्यों में किया गया था कौन कौन से राजस्थान और आंध्र प्रदेश और उनके कौन से जिले में तो नागरो और कन्नूर जिले में आपका स्टार्ट किया गया था आपका ओके इसको जो कि बलवंत राय मेहता ने है इसको कितने भागों में डिस्ट्रीब्यूट करा था तो इसको त्रिय स्तरीय व्यवस्था की शुरुआत करी थी यानी कि तीन लेवलों में इसकी शुरुआत की गई थी तो डायरेक्टली ये पूछा जाता है कि तीन लेवल में आपका किसने जो आपकी पंचायत का गठन किया गया था वो कौन किसने करा था तो बलवंत राय मेहता ने करा था ये डायरेक्टली ये पूछा जाता है कि पंचायत का कितने स्तर में आपका डिस्ट्रीब्यूशन करा गया है तो तीन स्तर में डिस्ट्रीब्यूशन करा गया कौन कौन से तीन स्तर है देखो पहला स्तर होता है आपका विलेज पंचायत ध्यान रखिएगा नीचे से ऊपर जाने की बात है मैंने एरो या ऊपर से नीचे इसलिए कराया क्योंकि सबसे ऊपर डिस्टिंक काउंसिलिंग होता है उसके नीचे आपका पंचायत समिति होता है उसके नीचे आपका विलेज पंचायत होता है तो सबसे छोटा जो होगा वो होगा आपका विलेज पंचायत जिसे आप हिंदी में ग्राम पंचायत भी कहते हो फिर इसके ऊपर जो होगा वो होगा आपका पंचायत समिति या जनपद पंचायत या ब्लॉक पंचायत तीनों नाम इसी के ही हैं इसके ऊपर है अगर आपके कोई केस है आपकी कोई सुनवाई है अगर आपका वो विलेज पंचायत में जाते हो आप सबसे पहले आप विलेज पंचायत में जाते हो यानी कि आपकी जो गांव की पंचायत होगी ग्राम पंचायत उसमें जाते हो अगर वहाँ पर आपका सोल्यूशन उस चीज़ का निकल जाता है तो ठीक है नहीं निकलता है तो आप उससे ऊपर वाले में जा सकते हो जैसे कि पंचायत समिति हो गया या उसको जनपद पंचायत बोलते हो या ब्लॉक पंचायत बोलते हो तो यहाँ पर आप जा सकते हो अगर इस पे भी आपकी जो क्वारी थी जो आपका केस था वो सॉल्व नहीं हुआ तो इससे ऊपर जा सकते हो आप डिस्ट्रिक्ट काउंसिलिंग वाला ये होता है आपका तीसरा तीन स्तरीय वाला इसलिए कहा गया था बलवंत राय मेहता के द्वारा इसको ओके तो ये तीन जैसे आप हाई कोर्ट में जाते हो तो हाई कोर्ट में अगर आपकी सुनवाई नहीं होती है पहले तो आप स्टेट पर जाते हो स्टेट में नहीं होती तो हाई कोर्ट पर जाते हो हाई कोर्ट पर नहीं जाते तो सुप्रीम कोर्ट पर जाते हो वैसे ही आपका ये है विलेज पंचायत पर गए तो ठीक है नहीं हुआ तो आप पंचायत समिति में जा सकते हो या उसका इनाम जनपद पंचायत है उसका इनाम ब्लॉक पंचायत है वहां पर भी आपका केस
वहां पर भी नहीं हुआ तो आप सुप्रीम कोर्ट बुझा सकते हो सुप्रीम कोर्ट सबों के लिए खुला हुआ है इसलिए इसको क्या कहा गया था बलवंत राय मेहता के द्वारा त्रिस्तर व्यवस्था कहा गया था अब बात कर लेते हैं जो पंचायत जो होती है उसका जो निर्धारण करा जाता है उसका जो चुनाव होता है किस अनुसार होता है देखो एक ग्राम पंचायत में शामिल है एक सरपंच ध्यान रखिएगा एक ग्राम पंचायत में कितने सरपंच होते हैं एक सरपंच होता है और नौ से लेकर सोलह तक पंच हो सकते हैं ध्यान रखिएगा कितने एक ग्राम पंचायत में एक सरपंच होता है और नौ से लेकर सोलह तक पंच हो सकते हैं कम से कम नौ होंगे और ज्यादा से ज्यादा सोलह होंगे पंच सरपंच और पंच दोनों अलग है ध्यान रखिएगा पंच छोटे होते हैं और सरपंच मुखिया जो होगा वो एक ही होगा ओके नेक्स्ट है ग्राम पंचायत का चुनाव कौन करती है तो ग्राम सभा करती है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा काफी बार डायरेक्टली ये बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और बच्चे यहीं पर ही कंफ्यूज हो जाते हैं तो ग्राम पंचायत का चुनाव कौन करता है तो ग्राम सभा करती है अब ग्राम सभा के इंपॉर्टेंट कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन देख लेते हैं पहला ग्राम सभा के सदस्य उस गांव के जिनकी उम्र अट्ठारह से ज्यादा हो और उन सभी का वोटर लिस्ट में नाम शामिल हो वो आपका वोटिंग कर सकते हैं कौन उस ग्राम सभा के सदस्य यानी कि उस गांव के लोग जिनकी उम्र कितनी हो 18 वर्ष हो और उनकी जो वोटिंग लिस्ट में भी नाम हो ध्यान रखें 18 वर्ष उम्र होनी चाहिए और साथ में वोटर लिस्ट में भी नाम होना चाहिए ये नहीं कि आपका अट्ठारह साल से ऊपर है तो आप जाकर वोटिंग कर सकते हो नहीं आपका वोटर लिस्ट में भी नाम होना चाहिए अब यहाँ से पहला क्वेश्चन ये पुटअप होता है कि जो वोट देने की उम्र हुई थी 18 वर्ष वो कब हुई थी ध्यान रखिएगा इससे पहले जो वोट देने की उम्र थी वो 21 वर्ष थी यानी कि 1989 1989 से पहले जो आपकी उम्र बताई जाती थी वोटिंग करने की वो करी जाती थी 21 वर्ष लेकिन 1989 में आपका एक संशोधन किया गया था इकसठवां संशोधन कौन सा अमेंडमेंट नंबर सिक्सटी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ध्यान रखिएगा कि आपकी वोटिंग करने की उम्र इक्कीस से अट्ठारह कौन से संशोधन के द्वारा किया गया था और कब किया गया था तो 1989 में यानी कि नवासी में आपका इकसठवा सिक्सटी वन संशोधन अमेंडमेंट के द्वारा आपका जो उम्र है 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को ओके पहला डेट 1989 और कौन सा इकसठवा संशोधन ओके दोनों डेट को ध्यान रखिएगा चलिए आगे की तरफ चलते हैं विलेज पंचायत तो विलेज पंचायत का चुनाव कितने साल के लिए होता है यानी ग्राम पंचायत का पांच साल के लिए किया जाता है बहुत इंपॉर्टेंट है अब ग्राम पंचायत के पास काम करने के लिए कितने विषय होते हैं दूसरा क्वेश्चन तो उनतीस विषयों में कार्य करती है आपकी ग्राम पंचायत एमसीडी कितने विषय पे करती है अट्ठारह विषय पे एमसीडी मतलब जो आपके सिटीज में एमसीडी होती है ना वो अट्ठारह विषय पर काम करती है और ग्राम पंचायत आपके उनतीस विषयों में काम करती है और कितने सालों के लिए इनका चुनाव होता है पांच सालों के चुनाव होता है अब कौन कौन से विषय पर काम करती है वो जैसे कि सफाई सुरक्षा विलेज की नौकरी कृषि ऐसे प्रकार के लगाकर उनतीस विषय होते हैं और उनतीस विषयों पर यह काम करती है आपके राज्य आपके जो ग्राम होता है आपका जो होता है उसको खुशहाल और विकसित करने के लिए नेक्स्ट है ग्राम पंचायत के सचिव की नियुक्ति कौन करता है अभी अभी डीएसएसबी का जो पेपर हुआ था उसमें ये पूछा क्वेश्चन पूछा गया था कि ग्राम पंचायत ध्यान रखें ग्राम पंचायत में आपका एक पंच होता है तो एक सरपंच होता है और नौ से लेकर सोलह पंच होते हैं ओके तो वहां पर आपकी जो सचिव होता है यानी कि जो मेन मुखिया होता है ना जैसे कि आपका एक ग्राम पंचायत है जब भी आपका ग्राम पंचायत जो होता है वो उठकर किसी ना किसी सचिव के पास जाता है कि सर हमारे गांव के लिए हमारे गांव को रोड बनाने के लिए या ट्यूबवेल लगवाने के लिए हमें इतना फंड चाहिए तो फंड कौन किससे मांगते हैं वो सचिव से ही मांगते हैं ग्राम पंचायत का वो सचिव कौन नियुक्त करता है वो सरकार के द्वारा डायरेक्ट नियुक्त किया जाता है किसी के द्वारा वोटिंग नहीं होती है तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया था कि ग्राम पंचायत के सचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है वहां पर ऑप्शन थे ग्राम पंचायत के द्वारा विलेज पंचायत के द्वारा ब्लॉक पंचायत के द्वारा है सरकार के द्वारा तो डायरेक्टली सरकार के द्वारा हो जाती है कई बच्चे वहां पर ग्राम पंचायत लगा देते हैं क्योंकि ग्राम पंचायत का ये ऑप्शन यहाँ पर ज्यादा सेट बैठता है बच्चों के अनुसार तो ये था आपके कुछ मेन इंपॉर्टेंट आपके ग्राम पंचायत से रिलेटेड जो कि आर्टिकल नंबर हमने कहा तक खत्म कर दिए गए आर्टिकल नंबर वैसे हमने 51 तक खत्म कर दिया लेकिन उसके बीच में आपका आर्टिकल नंबर 40 था जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट था जहां से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसलिए मैंने आपको यहां पर आर्टिकल नंबर 40 डिटेल में बताया नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे आर्टिकल नंबर फिफ्टी से लेकर आपके सेवेंटी या सेवेंटी तक मैं आपको खत्म करवा दूंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वहां पर आपके इलेक्शन से रिलेटेड आर्टिकल्स है ओके
तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे जाकर वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा अगर आपके मन में वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो कोई भी क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ में जो बेल आइकन होगा उसको भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे तो आज की वीडियो में बस इतना ही आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए जय हिंद जय भारत